हाई गाइज वेलकम टू आर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर ऑफ एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट एट ऑफ बी एस ग्रेवाल इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द टू मेथड्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर इंस्पेक्शन मेथड एंड integration for the homogeneous equation in these four questions these two methods are used so you can easily understand them by solving it but you have to do a little more work on them to masters in them okay so let's go now here the first question x dy minus y dx plus a into x square plus y square dx equals zero. In the previous video, we had learned about the inspection method. Okay, inspection method. In inspection method, what we have to do? We have to inspect that the given terms are in the standard form or not. सीधी सीधी भाषा हम समझे तो जो standard form हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था डी एक्स वाई डी वाई बाई एक्स डी लॉग ऑफ वाई बाई एक्स ये सब जो हमने पढ़ा था तो वो सब खोजना है इंस्पेक्शन मेथड में ठीक है सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एम डी एक्स और एन डी वाई यहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं ठीक है और ये होमोजीनियस है या नहीं है होमोजीनियस तो कहीं से भी नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स के पेवर वन है यहाँ एक्स पेवर टू है तो होमोजीनियस होने का चांस खत्म और एम डी एक्स और एन डी वाई करके देखते हैं तो डी एम बाई डी एक्स पार्शल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्सल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बराबर नहीं होंगे ठीक है तो तो हमें क्या से इंस्पेक्शन मेथड से इंसॉल्व करना होगा तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ पर क्या वैसा मिल रहा है जो इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हो सकता है जैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ठीक है ये हमें देखा देखा सा नहीं लग रहा प्लस रहता तो हो जाता क्या डी एक्स वाई के टर्म में लेकिन प्लस तो नहीं है तो हम कुछ इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करके अगर हम उस टाइप का बना लेते ये मुझे लग रहा है डी वाई बाई एक्स का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म है ठीक है ये अगर हम इसको किसी डिवाइड कर लेते अगर हम इसको किसी डिवाइड कर लें अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डी वाई बाई एक्स तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमें खोजनी है ठीक है बाकी सब तो सॉल्यूशन हम इंटीग्रेशन के द्वारा निकाल ही लेंगे सिर्फ यही आइडेंटिफिकेशन में है आइडेंटिफाई करना है इंस्पेक्शन मेथड में आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम इससे क्या बना सकते हैं किस फॉर्म में ला सकते हैं जैसे डी एक्स हम ला सकते हैं डी वाई ला सकते हैं डी एक्स ला सकते हैं देखना है जिससे हमें आंसर में आसानी हो न कि आंसर में हमें मुश्किलें हों ठीक है तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ठीक है तो चलो इसकी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं यहाँ देखो इसकी सॉल्यूशन दी हुई है तो हमने एक्स स्क्वायर से इससे डिवाइड किया तो ये क्या बन गया डी वाई बाई एक्स प्लस ए वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल जीरो ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया डी वाई बाई एक्स प्लस जीरो इक्वल्स माइनस ए इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया जो क्या डिवाइड में आ गया और ए डी एक्स क्या क्या था ए डी एक्स को एक तरफ रख लिया माइनस ए डी एक्स को अब हम थोड़ी सुविधा के लिए वाई को वाई बाई एक्स को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं और उसके बाद हमें क्या इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है तो वाई बाई एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो क्या बन जाएगा डी टी हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा अब इंटीग्रेशन करने जाएंगे वन प्लस टी स्क्वायर का डी के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन करने जाएंगे ए डी एक्स का तो हम जानते हैं सबसे आसान क्या है वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर डी टी इसका मतलब क्या हो जाए टेन इन बस हो जाएगा और टी का वैल्यू हम जानते हैं क्या है वाई बाई है ठीक है तो ये थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि कहाँ कैसे क्या करना है ठीक है आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रैक्टिस है मैंने आंसर बनाया हुआ इसीलिए नहीं मैंने भी कुछ कुछ करके डिवाइड करके देखा है ठीक है देख के थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए अगर एग्जैक्ट आपने अच्छा से किया है तो ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कहाँ कैसे लगाना है ठीक है और स्टैंडर्ड फॉर्म का डेरीवेशन जरूर करना है ठीक है जैसे डी का डी वाई बाई एक्स का वाई बाई एक्स एक्स वाई वाई भी हो सकता है एस वाई टी भी हो सकता है एनी कुछ भी हो सकता है ठीक है उस तरह से डेरिवेशन करना है और माइंड को सेट करना है 
ठीक और सब्सिट्यूट करके टी का वैल्यू यहाँ आंसर निकल गया आंसर तो ईजी है देख के समझ में आ ही जाएगा समझना क्या है मेन मेन समझना कि वो डेरीवेशन हम समझेंगे कैसे कि वो डेरीवेशन इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका डी एक्स वाई का है डी एक्स वाई वाई का है कि वाई वाई एक्स का है ठीक है और आंसर में कैसे लाएंगे ठीक इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं तब और थोड़ा सा दिमाग में समझ में आएगा कि कैसे करना है इसको जैसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस इसमें लग रहा होगा कि ये डी एक्स वाई का फॉर्म है लेकिन देखिए डी एक्स वाई में क्या था एक्स इंटू डी वाई था प्लस डी वाई इंटू डी एक्स था लेकिन यहाँ इसमें मल्टीप्लाई है तो इसे हमें छूने की कोई जरूरत नहीं है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को क्योंकि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते तो साफ सीधा हो जाता है इंटीग्रेशन एग्जैक्ट का यूज हम कब करते हैं जब डिफरेंट टर्म्स आते हैं ठीक है जैसे x में y आ गया dx में y आ गया तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते तो उसी रूल को हटाने के लिए हम एग्जैक्ट का यूज करते हैं ठीक तो यहाँ तो सिर्फ है एक्स डी एक्स के साथ है और वाई डी वाई के साथ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर इंटीग्रेट करेंगे तो दिक्कत कहाँ है एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स में अब सोचो यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ क्या यहाँ तो पता चल रहा है नीचे सॉल्यूशन में कि हम क्या किए हैं लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स देखिए क्या समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आंसर जल्दी बन जाएगा क्या बन जाएगा आंसर जल्दी बन जाएगा और क्या डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा इससे क्या इंटीग्रेट करने में समझ में आएगा इंस्पेक्शन मेथड में सिर्फ यही है कि हमें देखना है इक्वेशन को कि वह हमें इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कैसे आ जाए बस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो सिर्फ वाला आंसर सब मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ हमने क्या किया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई करके कर दिया डी एक्स स्क्वायर को बहुत सा डिवाइड किया क्योंकि ये डी वाई बाई एक्स बन जाए ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए अब ये सब तो आसान है आप भी कर लेंगे ये क्या करना वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स एक्स से डिवाइड किया तो क्या वन हो गया यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हुआ फिर पिछले प्रॉब्लम की तरह करना है पिछले प्रॉब्लम की तरह करना है वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू ये करके आंसर आ गया ठीक है कितना आप समझ में आ जाना चाहिए आपको आसानी से इट इज़ रियली इजी बट यू हैव टू मेक द गिवन यू हैव टू आइडेंटिफाई द यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओके रादर देन यू कैन यू कॉन्ट एबल टू डू दिस क्वेश्चन नंबर थ्री इज लिटिल बी टेरियस so think properly before doing this y dx minus x dy plus log x dx equal to जीरो तो हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है dy वाई बाई एक्स ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पता है dy वाई बाई एक्स के तरीका में पता है तो उसी को लेके हमें चलना है ठीक है dy वाई बाई एक्स डी वाई बाई एक्स कब आएगा जब एक्स डी वाई होगा माइनस वाई डी एक्स इसका प्रूफ तो पिछले वीडियो में किया हुआ है हमने ठीक है ध्यान में क्या रखना है ध्यान में यही रखना है कि प्रूफ कैसे हुआ था सॉल्यूशन क्या है ये अगर याद रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका सॉल्यूशन तब तो आसान है ये बन जाएगी ठीक है जैसे यहाँ पर है हमने एक्स डी वाई लिया वाई डी एक्स लिया क्यों चूँकि दिया लेकिन दिया हुआ था क्या वाई डी एक्स मैंने सकते ऐसे ही बना सकते थे लेकिन हमें इससे नहीं बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म वाई बाई से ही बनाना है ठीक और अगर हम वाई स्क्वायर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी सबसे पहली बात देखते हैं यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को डिवाइड करने में दिक्कत होगा ठीक अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फंक्शन है ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो ये फंक्शन बन जाएगा और यू इंटू भी में करके तोड़ सकते हैं ठीक है हम इसको इसीलिए हम अपने आसानी के लिए यू एक्स स्क्वायर लिए हैं ठीक वाई स्क्वायर ले सकते थे लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कम्प्लेक्स कम्प्लेक्शन आ जाएगा ठीक है कम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर एक्स डी वाई वाई माइनस वाई डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड किए तो क्या हो गया वही फॉर्म में आ गया डी वाई बाई का अब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो साफ सीधा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन हमने कर दिया और यहाँ एज्यूम क्या किया है लॉग टी को ये सिंपल इंटीग्रेशन फार्मूला इंटीग्रेशन टाइप है जो हम लोग क्या क्लास ट्वेल्व में बनाया होगा ठीक है आप लोगों ने बनाया होगा ठीक है लॉग एक्स इक्वल टू टी मानते हैं तो अगर दोनों तरफ क्या ई टू दी पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा उसके जगह सब्सिट्यूट कर दिया मैंने वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी हो गया ई टी सब्सिट्यूट कर दिया वन बाई एक्स का जाकर ई टी सब्सिट्यूट एक्स का जाकर ई टी सब्सिट्यूट कर दिया अगर इसका इंटीग्रेशन हम यू इन टू वी के फार्मूलाज करते हैं तो ये हो जाएगा ठीक है तो आंसर क्या हो गया वाई बाई एक्स
माइनस लॉग एक्स बाई टू दी पावर लॉग एक्स माइनस वन बाई टू दी पावर लॉग एक्स प्लस सी ई टू दी पावर लॉग एक्स क्या होता है एक्स हो जाता है तो एक्स लिख दिए फिर एक्स को मल्टीप्लाई करके लास्ट आंसर क्या आता है वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू सी एक्स ओके आई थिंक यू विल इजिली अंडरस्टैंड दिस ये भी इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन है अब जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर फोर वो क्या है होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है ठीक है तो इसको ठीक से सोचना है समझना है होमोजीनियस इक्वेशन में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इक्वेशन को पहचानना है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं आइडेंटिफिकेशन और इंस्पेक्शन मेथड की तरह हमें उसमें खोजना नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि आई का वैल्यू पता है वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई जो हमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और सिर्फ देखना है इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं ये तीनों जो इक्वेशन हमने देखा वो होमोजीनियस नहीं थे इसीलिए हमने उसे होमोजीनियस से नहीं बनाया अगर होमोजीनियस से बनाते तो बहुत ज़्यादा आसानी होती ठीक देख लेते हैं क्वेश्चन में तो पता चल ही जाएगा कि होमोजीनियस में आसानी है या मुश्किलें हैं जैसे देखिए ये गिवेन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स वाई स्क्वायर ये होमोजीनियस है या नहीं ये होमोजीनियस है क्योंकि ऊपर में डिग्री थ्री का पोलिनोमियल है नीचे में भी डिग्री थ्री का है ठीक है एक्स की पावर वन है वाई की पावर टू है तो टू प्लस वन कितना हो जाएगी थ्री अगर वाई भी एक्स एक्स करता तब ठीक है तो ऊपर नीचे डिग्री या नीचे डिग्री क्या है सेम है तो क्या गिवेन इक्वेशन क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है और हम क्या करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में पहले इक्वेशन को लिखते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं ठीक है फिर देखते हैं कि डी एम बाई डी वाई इक्वल डी एम बाई डी वाई इक्वल टू डी एन बाई डी वाई होता है कि नहीं ऐसा करने पर यहाँ हम क्या देखते हैं कि डी एम बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स ये नहीं है तो इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होमोजीनियस तो इक्वेशन है तो हम क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए एम को एक्स के साथ इंटू करना है प्लस एन को बाई के साथ यहाँ इंटू करने के बाद इंटू करना आसान है यहाँ इंटू करने के बाद मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला यहाँ पर वन वाई एक्स टू दी पावर फोर यहाँ एक्स वाई क्यूब है यहाँ भी माइनस एक्स वाई क्यूब है एक्स वाई क्यूब एक्स वाई कट एक्स वाई क्यूब और एक्स वाई क्यूब कट गया और वन वाई एक्स टू दी पावर फोर बच गया ठीक है अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किस में ये इक्वेशन नंबर वन में जैसे हम वन मार्क किए हैं ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वन बाई एक्स प्लस वाई क्यूब बाई एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी वाई ठीक है इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा क्या होता है ठीक है अब देखना है हमें कि गिवेन इक्वेशन क्या है डी एम बाई डी वाई के फॉर्म में सही है कि डी एम बाई डी वाई इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स सही है अब हम निकाले एम और एन का वैल्यू और हम निकालते हैं डी एम बाई डी वाई डी एन बाई डी एक्स तो क्या हुआ इक्वेशन बराबर है डी दोनों क्या है इसका वैल्यू क्या है बराबर है तो क्या है अब एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया है अब एग्जैक्ट हो गया तो एग्जैक्ट का सोल्यूशन कर देते हैं इंटीग्रेशन एम डी एक्स बायो कॉन्स्टेंट रखिए इंटीग्रेशन ऑफ दो टर्म जिसमें एक्स नहीं है एन का वो टर्म जिसमें एक्स नहीं है डी वाई प्लस इक्वल टू सी ठीक है तो उसी तरह से करने के बाद इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन वाई क्यूब एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स प्लस जीरो डी वाई बिकॉज जीरो क्यों लिए क्योंकि वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब था ठीक है एक्स जिसमें है वो टर्म हमें नहीं लेना है ये फॉर्मूला में दिया हुआ है तो ये समझ में आ गया होगा अभी तक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट आंसर लॉग एक्स माइनस फोर वाई क्यू बाय फोर कहाँ से आ गया फोर चला गया माइनस आ गया इसका अगर हम करेंगे माइनस फोर प्लस वन का हो जाए तो माइनस थ्री आ जाएगा ठीक है तो एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वल टू सी ठीक और कोई दिक्कत हो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस प्रॉब्लम्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन लाइक आवर वीडियो इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर ऑन दिस टॉपिक थैंक यू